നമസ്കാരം വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ശബരിമലയിലെ യുവതീ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ ജനുവരി മൂന്നാം തീയതി ബി ജെ പി പിന്തുണയോടെ കർമ്മസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിനിടെ നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ പോലീസ് നടപടി ശക്തമാകുന്നു രണ്ടാം തീയതി മുതൽ തുടങ്ങിയ അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ വ്യാപക അറസ്റ്റുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലാവുന്നത് സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഹർത്താൽ ദിനത്തിലടക്കമുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ വിവിധ കേസുകളിലായി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തിലധികം പേരെയാണ് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം പേരും ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ പ്രവർത്തകരാണ് ഇവരുടെ കേസ് നടത്തുന്നതടക്കമുള്ള ഭാരിച്ച ചെലവും പാർട്ടി വഹിക്കേണ്ടി വരും പോലീസ് നാടിളക്കിയുള്ള അറസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചതോടെ ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ ശബരിമല കർമ്മസമിതി സംഘടനകൾ അസ്വസ്ഥരാണ് കേസുകളിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടവരിൽ പലരും ഒളിവിലാണ് ഇതുമൂലം തുടർ സമരങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തകരെ കിട്ടാത്തതും സംഘപരിവാർ സംഘടനകളെ വരയ്ക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കേസുകളാണ് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം വരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറസ്റ്റിലായവരിൽ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ റിമാൻഡിലാണ് ഇവരിൽ പലർക്കും നാശനഷ്ടത്തിന് തുല്യമായ തുക കെട്ടിവെക്കാതെ ജാമ്യം ലഭിക്കില്ല കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഹർത്താൽ അക്രമങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹർത്താൽ അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചതോടെ പ്രക്ഷോഭ രംഗത്ത് സജീവമായ പലരും ഉൾവലിഞ്ഞു സജീവ പ്രവർത്തകരിൽ പലരും ജയിലിലും ഒളിവിലുമാണ് മഹിളാ മോർച്ച നേതാക്കളെ അടക്കം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് വനിതകളെയും ലഭിക്കാതായി വധശ്രമം ആയുധം സൂക്ഷിക്കൽ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ കൈവശം വെക്കൽ മുതലായ വകുപ്പുകളാണ് പലർക്കുമെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ജാമ്യം കിട്ടൽ പ്രയാസമായിരിക്കും സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നതും പാർട്ടിയെ പ്രയാസത്തിലാക്കുന്നു കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതോടെ സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കാനും പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കാനും വിദേശയാത്രയ്ക്കും മറ്റും ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതേസമയം പ്രതിപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാനായി ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി പിൻവലിക്കുന്നതിന് കച്ചവടക്കാരുമായും സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചകളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മണിന്റെ മലയാ